हाय दोस्तों वेलकम टू आई के स्टाडी यूट्यूब बांग्ला चैनल तुम्हारे स्वागत हम आज के हमारे ये विषय होते हैं उंगशीदार तो रे उंगशीदार निश्चय आगे दिन बहुत चेष्टा को चलाम लाइव आ सकता ना तो उंगशीदार माने कि उंगशीदार माने होती है ये थोड़ा उनको क्यों बिजनेस � जब बिजनेस ये शुरू कर लो, शे कतोटा का इन्वेस्ट कर लो, कतोटा का इन्वेस्ट कर लो, ठीक आचे? कतो समाज तरह इन्वेस्ट कर लो, आ धरो आमे एक टा बिजनेस शुरू कर लाम, ठीक? तू ही बोल तो बिजनेस से लाभ कौन होय? लाभ जखून बसरे शेषे, बसरे शेषे, ठीक आचे? तले करे तीन टे दिनिश, एक होचे टाका एक अच्छा शोमाई ताले एक शोमाई तो तुम्हारे जानता है शोमाई आरेख तो जिन्श की ए जे तो टाका टा खाट लो तू ही बहुत सोचे शेषे हिसाब बोलो ऐतो टाका दर एक लाख टाका तीन जन मिले इन्वेस्ट करो चे देखा आजे डेढ़ लाख टाका इनकम बोलो ताले ये पांच लाख टाका भांगती है अबे लाभे त ए जिनिश गुलो कैमोन, ए जिनिश गुलो कैमोन, धारो ए बार मूल धान जी जिनिश था हाई, शोमाई जी था हाई, छेड़ा बच्चरे बच्चरे जाप कोत, कोता बच्चरे जाप कोता है, एक बच्चरे, ए कोथरा किंतु विशाल इम्पोर्टेन्ट, ए एक बच्चर, हाँ, यस, वो एक बच्चर बा बारो मास, एक बच्चरो जा, बारो मास होत जो दी जो दोस्ता का इनकम दोस्ता का इन्वेस्ट करे कोटा इन्वेस्ट करे ताहोले बारो मासे तार इन्वेस्ट होए एक्चुअल कुड़ी टका क्या नो बोलतो एक मासे दोस्ता का होले पर मासे आरो कुड़ी टका तो हिसाब पे एक हो है लाभ रिश्ता पे एक हो है बजाय कलो क्यों पांच मास कोले पंद्रह टका कुछ हो जाए जब सही ना तो � शोमाई इखने एक तरह जिन्हें लोखो कर जे मूलधन माने कि लाभ की क्या रपाबे जे लाभ तार डिपेंड करवे शे मूलधन कतरा इन्वेस्ट करो चे एवं कतर शोमाई दर इन्वेस्ट करो जे की बोल लाम कतरा इन्वेस्ट करो चे गुड एविनिंग गुड एविनिंग आलाप यू आ शोमाई दर इन्वेस्ट करो चे ताहले ए बार होच्चे लाभ ता� हो चें तार मूलधन में शामिल पर डिपेंड कर बेकार छोटा टट्टा कथा बोल बो एक गुण को लाम ताले एक शंकर नहीं चाहे बड़ा है गालो राइट भाला कर शिक ये ना बड़ा है गालो और एक शंकर लो छोटा ना दूरी छोटो के छोटो मूलधन छोटो शामिल छोटो ताहले जो दी कोनो क्षेत्रे लाभ लाभ तालम माने की होलो अच्छा so एक बार देखी एक है ना एक तो जिनिश हमें रिक्लाम एक फॉर्मूला टाइप तो भालो करे पूछ भी तो रहा को कोना किचन नहीं तब मैं लाभ माने बड़ो ठीक आचे लाभ की करे होलो आमाज जी माने टे इन्वेस्ट करे बे और था टाका टाका गुन करो आठ सोमाई गुन करो टाका लिखा है भालो करना पाती बांग्ला बोला है भालो नहीं करे टाका गुन करो बस सोमाई गुन करो दौर सोमाई जिग्गेश कोलो किजी किस कोलो दौर सोमाई छोटा ना बड़ो बाल सोमाई छोटो तो छोटे बेर के तले भाग को था वे तो भाग की करे करे बड़ो सोंगा पाई छोटो सोंगा करे भाग की करे करे ताले सोमाई बेर करने की करे सोमाई कार्य जो सोमाई ताले लाभ के टाका दी भाग को दो मुस्तफा ली लाभ बाई टाका माने ये फॉर्मूला टा मोनरेक ली हो बेटे मोनरेका दौर का नहीं क्या कारण तू ज्योतो बीची फॉर्मूला मार रहा है कि ज्योतो बीची हेडेक हो गया माथा ही तो वाला आम भी जाने लाभ समान समान टाका इन्टू समाई जो दी बोल रहा है इस टाका बेर कोत्ते ताले की कोर्बो टाका छोटा ना बोलो छोटो ताले टाका काके भाग कोर्बो लाभ बाई समाई वेरी गुड लाभ बाई समाई मुझे कहलो लाभ बाई शोमाई ताहोले ए ही टा किन टा टा शॉर्टकट पोषण आस्ते बारे अच्छा कैमोन पोषण आस्ते बारे तो ना तू ही बोलती है सर कैमोन पोषण आस्ते बारे बाला होलो जी कोनो कोनो एक टा इन्वेस्टे राम शैम जोधू तीन जो नाचे कौन नाचे तीन जो नाचे तादेश शोमाई रुनुपात होच्छे तादेश शोमाई रुनुपात होच्छे वन � दोष हाँ इस तो आठ हरो इस तो नाइन राइट राइट ताले की ना प्रॉफिट रूप में पात तुम्ही बोलो तो देखी ये दिन जब टाका रूप में पात की हो बे खूब सो जा हमारे क्या तो दवाई आ से ये टाइम टाइम माने छोटो और प्रॉफिट में बड़ो 
তাই না আমাকে বের করতে হবে ছোট তাহলে করতে হবে কি ভাগ তার মানে তোকে এইটা শিখলি তোকে আগে এটা ভাগ করতে হবে শিখলি বড় মানে গুণ করতে হবে ছোট মানে ভাগ করতে হবে বড় কে লাভই বড় লাভই তো বড় পৃথিবী কিরে কি জন্য এখানে এসেছিস লাভের জন্য তাহলে দুনিয়াতে সবথেকে বড় কি জিনিস লাভ জিনিস এটা মরে থাকবে লাভ তাহলে ভাগ করলে হয়ে গেল ব্যাস শুধু রেশিও গুলো ভাগ করে দাও তাহলে দশ বাই এক আঠেরো বাই দুই আর নয় বাই তিন হয়ে গেল রেশিও রাইট তাহলে এইরকম যদি ছোট ছোট অঙ্ক আসে আমরা কিন্তু পারবো রাইট এবার কথা হলো এই ছোট অঙ্ক তো আসবে না আমাকে বড় দিকে আগে হবে রাইট বড় আমি শুধু বললাম তোকে লাভ কি করে পাবো টাকা সময় গুণ করে কি সময় গুণ করে টাকা সময় গুণ করে এবার একটা ছোট অঙ্ক তোকে দিই তুই যদি আমাকে বোঝা তো দেখি মনে করলাম একজন ব্যবসা শুরু করলো একটা ব্যবসা শুরু করলো রাইট এবার এর কাছে অনেক টাকা আছে ইয়ে দু লাখ টাকা দিল প্রথম মাসেই দু লাখ টাকা দিয়েছে কত মাসে দু লাখ টাকা দিয়ে শুরু করলো ক লাখ টাকা দিয়ে শুরু করলো আচ্ছা এল মানে লাখ বুঝেছিস দেখা যায় বাংলা বুঝিস দু লাখ টাকা দিয়ে শুরু করেছে ক লাখ টাকা শুরু করেছে দু লাখ টাকা শুরু করেছে ভাই জান এটা আমার নাম্বার এত প্লিজ কল করবেন হ্যাঁ কল করো পরে তুমি কল করে নিও সো দু লাখ টাকা দিয়ে শুরু করলো ক লাখ টাকা শুরু করলো দু লাখ টাকা দিয়ে শুরু করলো এবার ঠিক তিন মাস পরে কত মাস পরে তিন মাস পর ধর তিন মাস পর ভালো করে বুঝবি তিন মাস পর বি ব্যবসা শুরু করলো বি তিন লাখ টাকা দিল দুই তিন লাখ টাকা দিল রাইট এবার ঠিক আর একটা বন্ধু সি আছে কি আছে সি আছে সি পাঁচ মাস পর কত মাস পর আচ্ছা এটা ব্যবসা শুরু করার পর রাইট এই তিন মাসের পাঁচ মাস পরে না এখন ওরকম ক্যাচাল কিছু নেই নর্মাল জিনিস তাহলে পাঁচ মাস পর কখন শুরু করলো ব্যবসা শুরু করার পাঁচ মাস পর কত মাস পর পাঁচ মাস পর ধর আরও সি দিল দু লাখ টাকা রাইট হলো এবার তোকে প্রথম যে কাজ এই লাভ ক্ষতি অংশীদার অঙ্কের প্রথম যে কাজ সেটা হচ্ছে লাভের রেশিও বের করা কি বললাম মানে তার সময় মানে তার যে টাকাটা কত মাস কত দিন খাটলো সেইটা ক্যালকুলেশন করে যেটা হবে সেটা রেশিও বের করা রাইট আমি তাহলে দেখি তো এর এর মোট টাকা আমি এটা মোট কেন লিখলাম বুঝতে পারছি নিশ্চয়ই মোট টাকা মানে বারো মাসে ক টাকা হলো আমি প্রথমে বড় করে করব তারপরে শর্টকাট করব রাইট তাহলে বারো মাসে তুই বল ও দু মাস দুটা দু লাখ টাকা শুরু করেছে তো কত টাকা হবে চব্বিশ লাখ টাকা বারো গুণিত দুই চব্বিশ লাখ বোঝা গেল এটা করলাম এবার এটা তো শর্টকাট হলো সো মাই নাম ইস সেভেন জিরো সেভেন সিক্স সিক্স ফাইভ জিরো সেভেন জিরো এইট মোট টাকা হলো বারো গুণিত দুই চব্বিশ লাখ টাকা এবার দেখো তাহলে বি এবার আমি তো যাকে জিজ্ঞেস করবো সেই বলবি মোট টাকা এখানে দেখ বি কত মাস পর শুরু করেছে তিন মাস পরে তুই বল তো দেখি বি তিন মাস পর শুরু করেছে কত মাস পর শুরু হয়েছে তাহলে মোট কত মাসে টাকা খেটেছে ন মাসে ভেরি গুড দেখ আমি অঙ্ক কি জিনিস বুঝবি অঙ্ক হচ্ছে যে জিনিসটা প্রশ্নে লেখা থাকে তোকে সেটা জিজ্ঞেস করবে না যে জিনিসটা প্রশ্নে লেখা নেই সেইটা তো বলতে হবে বুঝলি জিনিসটা পেকেটে লেখা নেই সেটা তোকে বুঝতে হবে আমি ধর এখানে এর সঙ্গে কথা বলছি ভালো করে বলছি এর সঙ্গে কথা বলছি তুই ঢুকলি মানে কি আমি তো ইশারা করছি তুই চলে যা তাই না তোকে আমি ইশারা করছি চলে যা তুই যখন বুঝিস না স্যার আমাকে ঢুকতে দিল না রাগ করছি আরে নারে গাধা আমি তোর ইম্পর্টেন্ট কথা চলছে তোর সাথে মা তোকে যেটা আমি বলতে চাই না তোকে ইশারা করছি বুঝে গেলো সো সুতরাং এখানে বলছে যে তিন মাস ও খাটায়নি কত মাস খাটায়নি তো যে যখন খাটায়নি তাহলে তিন মাসে কেন আমি ইন্টারেস্ট হবো আমার তো দেখতে হবে কত মাস টাকা লাগিয়েছে তাই না তিন মাস পরে গেল আর কমাস বাকি থাকে বারো মাসের ভেতরে ন মাস বাড়ি থাকে তো ন মাস তাহলে খাটিয়েছে কত মাস খাটিয়েছে ন মাস কলাক টাকা খাটিয়েছে তিন লাখ টাকা করে কলাক টাকা খাটিছে তিন লাখ টাকা করে তো নমা যদি তিন লাখ টাকা করে খাটাই তাহলে কলাক টাকা মোট ভেরি গুড তাহলে হ্যাঁ তিন নয় সাতাশ হয়ে গেল সাতাশ লাখ টাকা বুঝলি কিনা বল তোমরা বুঝলে কিনা বলো হ্যাঁ তাপস হ্যাঁ তাহলে এবার সি এবার দেখো সি সি বলেছে পাঁচ মাস পরে সি বলেছে এইখানে তো ওরা ভুল করিস কি পাঁচ মাস আছে পাঁচ দিয়ে গুণ করে দিলে পাঁচ মাস কেন পাঁচ মাস পরে বলেছে আমি শুধু ইন্টারেস্টেড কোথায় ভালো কথাবার্তা কোন কথা কথাটায় ভালো কথাবার্তা সবসময় পজিটিভ কথা বলতে হবে মানে আশাবাদী কথা বলতে হবে তার মানে আশাবাদী কথা কি যে টাকাটা যতদিন ধরে খাটবে সেটা আশাবাদী নেই তোর কাজ হয়নি মানে কি নেগেটিভ তোর খাটনি হয়নি তুই পারবি না এগুলো হচ্ছে নেগেটিভ হ্যাঁ স্যারটা ভালো না এটা হচ্ছে নেগেটিভ কেন বলবি বলবি যে হ্যাঁ স্যার স্যার আমাকে করার চেষ্টা করে তাও আর একটু ভালো পড়ানো যায় কথা বলা যায় দেখো এটাকে বলে পজিটিভ সো এখানে তোর পাঁচ মাস ধরে খেটেছে দু লাখ টাকা পাঁচ মাস পরে আমরা পরে লেখা নেই শর্টকাট বলে হ্যাঁ সো পাঁচ মাস পরে তাহলে কত মাস কেটেছে সাত মাস ভেরি গুড ক লাখ টাকা দু লাখ টাকা তো চোদ্দ লাখ 
এই যে প্রত্যেকের টাকা বেরিয়ে গেল তাহলে এই চব্বিশ লাখ টাকা মোট খাটিয়েছে এই সাতাশ লাখ টাকা মোট খাটিয়েছে আর এই চোদ্দ লাখ টাকা মোট খাটিয়েছে এবার আমরা রেশিও তৈরি করবো কি রেশিও তৈরি করা খুব সুন্দর রে চব্বিশ ইস্টু সাতাশ ইস্টু চোদ্দ এরা বুঝতে পারলে কিনা এই প্রাথমিক কনসেপ্টটা আমরা অঙ্ক পরে করব আগে বুঝতে হবে কি বুঝলাম এই তিনটা ওকে তিনটা তিনটা আমাকে বলেছে যে তিন লাখ টাকার খাটিয়েছে কত লাখ টাকা খাটিয়েছে বলেছিস ক্লিয়ার হয়েছে আর কত মাস করেছে ন মাস একটু আগে বললাম না কি বের করছি মোট টাকা বের করছি তো মোট টাকা হচ্ছে যতটা টাকা যতটা সময় মানে মোট টাকা মানে লাভ পাবে এই হিসাবে লাভ পাবে এই হিসাবেও লাভ পাবে লাভ তো বড় লাভ তো বড় তার মানে এখানে আমি লিখতে পারতাম যে এ লাভ যদি আরও মানে আমরা এখানে তো ল্যাঙ্গুয়েজটা বড় কথা না বোঝা বড় কথা আমি লিখতে পারতাম এ লাভ লাভ মানে কি বড় বড় মানে কি গুণ করতে হবে কাকে গুণ করতে হবে যত টাকা দেবে টাকা কার সঙ্গে সময়ের সঙ্গে কথা বলতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ক্লিয়ার যে স্যার বড় মানে গুণ করতে হবে টাকার সঙ্গে সময় গুণ বোঝা গেল তাহলে তো কনফিউজ হবে না পরবর্তীকালে এই কথাটা অংশীদারের সব থেকে বড় কথা যে আমাকে সব সময় লাভের কথা বের করতে হবে রেশিও এবার রেশিও অনুপাতে ভাগ হবে রেশিও অনুপাতে ভাগ হবে এবার রেশিও অনুপাতে কেমন ভাগ হয় চলো এবার সেকেন্ড পার্টটা পড়বো তারপরে আমরা অঙ্ক টুকলে বুঝতে পারবি যে ব্যাপারটা আরো গভীরে যাবো সো হ্যাঁ তোমরা যারা ডাব্লু বি মেনের জন্য পড়াশোনা করছো তাহলে আমাদের কোচিং সেন্টার আসতে পারো তো আমার এই নম্বরটাই যোগাযোগ করতে পারো আসার জন্য সেভেন জিরো সেভেন সিক্স সিক্স ফাইভ জিরো সেভেন জিরো এইট এই নম্বরে আর তোমাদের জন্য বিশেষ মানে ম্যাটেরিয়াল তৈরি করেছি ইংলিশ হাতে লেখা ম্যাটেরিয়াল আর যেখানে একশোর বেশি পেজ হাতে লেখা পাবে ঠিক আছে আর তুমি যদি সেটা ডাব্লু বি মেনের জন্য স্পেশালি আর তুমি যদি আইসিডিএস এর কর্মী হও বা সুপারভাইজার হতে চাও তাহলে তাহলে আমাদের স্পেশাল নোট আসছে যে প্রিভিয়াস ইয়ার মানে দশ বছরের কোশ্চেন আসে দশটি সেট আসছে কোশ্চেনের যেগুলো কালেক্টেড বিভিন্ন নেট থেকে সেগুলো তুমি পেয়ে যাবে চলো তো সেকেন্ড পার্ট দেখি হ্যাঁ চল সেকেন্ড পার্টটা দেখি সেকেন্ড পার্টে কি আমাকে বলবো টাকার রেশিও কী করে ভাগ করবো রাইট আমি তার রেশিও বের করে ফেললাম এই টু বি আমি প্রথমে রেশিও কী করে বের করলাম বুঝে গেলাম এবার আমি টাকাটা কী করে ভাগ করবো মনে করলাম পঞ্চাশ টাকা আছে কটা কাছে রে পঞ্চাশ টাকা আছে তাহলে এ আর বি এর রেশিও হয়েছে টু ইস্টু থ্রি কটো টু ইস্টু থ্রি মানে তোকে দেখতে মোট কত ভাগে ভাগ হয়েছে দুই ভাগ আর তিন ভাগ তাহলে মোট ক ভাগ পাঁচ ভাগ কত ভাগ পাঁচ ভাগ তার মানে হচ্ছে এটা এক টাকা নাকি রে এর কত পাঁচ ভাগের ভিতরে দু ভাগ টাকা না এটাই হু লিখে দেখ পাঁচ ভাগের ভিতরে দু ভাগ মানে পাঁচটা লাড্ডু আছে মোট কটা লাড্ডু আছে পাঁচটা লাড্ডু আছে দুটো লাড্ডু কে নিয়েছে এ নিয়েছে এটাই বোঝাই এবার এখানে কটা লাড্ডু আছে পঞ্চাশটা তাহলে এখানে পঞ্চাশ গুণ করে দেয় তাহলে এর বেরিয়ে গেল রাইট তাহলে যদি এর এটা বেরিয়ে গেল তাহলে এটা পাঁচ হয়ে পঞ্চাশ কুড়ি টাকা বোঝা গেল বোঝা গেল বোঝাতে পারলি দেখ ভালো করে আচ্ছা বলা হয়েছে আমি রেশিও বের করলাম কি রেশিও বের করলাম এইচ টু বি তাহলে টু ইস টু থ্রি যদি রেশিওটা বের করি তো রেশিও মানে হচ্ছে যে এর কত ভাগ আর বিয়ের কত ভাগ এখানে এর হচ্ছে দু ভাগ এর কত ভাগ বিয়ের কত ভাগ মোট কত ভাগ মোট বলতে কি বোঝায় যোগ করা মোট বলতে কি বোঝায় যোগ করা তো দু ভাগ আর তিন ভাগ যোগ করলে কত ভাগ হয় পাঁচ ভাগ তাহলে আমি লিখলাম এর কত ভাগ তো এর হচ্ছে পাঁচ ভাগের দু ভাগ পাঁচ ভাগের দু ভাগ বিয়ের কত ভাগ বলতে নি পাঁচ ভাগের তিন ভাগ ঠিক এবার আমাকে দেখতে হবে কাকে ভাগ করবো পঞ্চাশ টাকা ভাগ করবো তো পঞ্চাশ টাকা ভাগ করা মানে কি নিয়ম হচ্ছে এর ভাগ হলো দুই পাঁচ গুণিত পঞ্চাশ বুঝতে পারলি সরাসরি অঙ্কটা দেখ ভালো করে দেখ হয়েছে না দেখতে পারে সরাসরি সামনে চলে এবার একটা অঙ্ক করব এবার অঙ্ক করলে এবার যে অঙ্কগুলো করব তো সেগুলো তোমরা ভালো করে দেখো হুম এখানে দিয়েছে আমরা সুবিদাসের বই থেকে অঙ্ক ফলো করি তোমরা যারা সুবিদাস বই আছে বইটা খুলে বসতে পারো ঠিক আছে সো একটা চেয়ার নেই তো একটা চেয়ার নেয়নি কেন নাম্বার ওয়ান এই অঙ্কটা এবার অঙ্কগুলো ভালো করে বুঝতে হবে কনসেপ্টগুলো হ্যাঁ এবার শুরু করা হবে এক ব্যবসাতে এবিসি যথাক্রমে এক হাজার দু হাজার এবং তিন হাজার টাকা বিনিয়োগ করে রাইট খুব সোজা অঙ্ক আমরা দেখি সুবিধা সেট হ্যাঁ পেজ নাম্বার হচ্ছে তোদের দুশো আশি আর একটা ব্যবসাতে এ এক হাজার টাকা রাইট বি দু হাজার টাকা এ এক হাজার টাকা বি দু হাজার টাকা সি তিন হাজার টাকা ইনভেস্ট করে তাহলে ইনভেস্ট করে এবং ব্যবসার শেষে সে বারো হাজার টাকা লাভ পায় কত হাজার টাকা লাভ পায় বারো হাজার টাকা লাভ পায় রাইট এবার এখানে আমাকে বল তাহলে বলা হয়েছে সি কত টাকা লাভ পাবে এই একটা অঙ্ক একটা তিন খুব সোজা অঙ্ক কিছু নেই অঙ্কটাই কেন কিছু নেই ধর এ ক টাকা খাটিয়েছে এক হাজার টাকা বি ক টাকা খাটিয়েছে দু হাজার টাকা তাহলে
टोटल लाभ बारह हजार टाइम हाँ तो चलो अंक देखी कम तेल ए जो बारो मास काटाई तेल एर मूलधन हो कत लाभ अंश तेल ए इस टू बी इस टू सी तैतो भले कर देख अंकटा कारण छोट अंक इजी अंकगल भलोक बुझले कठिन अंकगल सोजा हो जाए कि बोल सोजा अंकगल भलोक बुझले कठिन अंकगल सोजा हो जाए और सोजा अंकगल यार की मेरे बुझले कठिन अंकगल कठिन हो जाए मा थे यहाँ हे अंकर फांडा एखे देख एखे अने के कर कि रेशो डायरेक्ट बेर कर क्योंकि नियम हो एक हज़ार टाक कत मास खेड़े बारो मास कि बला नहीं मैंने बारो मास हज़ार गुणित बारो ना कि रेशियो करब तब दो हज़ार गुणित बारो तई तो बोल तीन हज़ार गुणित बारो एबार एक जिन देख तो रेशियो मान हम काटाकुटी समान हारे काटते हैं कि हारे काटते हैं मैं एखे काटते हलो एखे काटते हैं एखे काटते हलो एखे काटते हैं तो एखे बारो बारो केटे गलो बोझा गलो बुझते परि आर एखे एक दुटो तीनटे एक दुटो तीनटे एक दुटो तीनटे शून्य कटे गलो ता गलो कत वन इस टू टू इस टू थ्री तेल मोट क भाग हलो तीन आ दिए पाँच आ रखे छय छभाग हलो तो बारो हज़ार टाइम छभाग कर कत है दो हज़ार टाक भेरि गुड तो दो हज़ार टाइम जो एकजुने पा दो हज़ार टाक एखे क भाग पावे तीन भाग ते छ टाक अलंक हाँ वो जिज्ञेस करनी तेना वो हमें जिज्ञेस करनी बहुत पढ़ल शोध अंक एबार अंकगल के गभर जो है तक देखो हमें कि होते हम्म हम्म टुकड़े नहीं फटाफट चो ये वाला टाइप भालों को देखो हमरा कुछ ही वही छोड़ जट्टा छोड़ जट्टा की ये बात सी बाबी छोड़ जट्टा का बात हाँ छोड़ जट्टा बाबी की कुछ बोलना बाकी जो चीज़ तो छोड़ जट्टा बारह जट्टा का बारह जट्टा कौन सा छोड़ जट्टा लिख चुकी ये टाइप इन्वेस्ट करो चीती ये टाइप बो चलो कि गभरे जाए अंकर हाँ टोक ने प्रश्न बोलो तक आगे पढ़े नहीं बे ना पढ़ले प्रश्न बुझते ठीक है प्रथम नियम अंक बोल हलो फलो कर लेते बारोश टाक ठीक है चार मास देख ये बारोश टाक दी कटा दिए बारोश टाक कत मास चार मास ठीक है बुझते एक व्यवसा कर बारोश टाक चार मास ये बारोश टाक चार मास ये जो बारोश टाक चार मास है ठीक है बोले ए चौदोश टाक बी दिए ठीक कर चौदोश टाक पाँच मास भेरि गुड पाँच मास बोलो और सी हजार टाक छ मास बनियोग बोझा गया अंक आगे दादा आगे एक तु बुझे ये प्रश्न प्रश्न कि बोलिए ए बारोश टाक चार मास बी चौदह टाक पाँच मास सी हजार टाक छ मास दिए टाक जत खाते छाला पाँच मास और छाला छ मास तोर बेपार ठीक है तो हिसाब कर नेब तु जत मास हिसाब कर बोले बचर शेषे कि लाभ हो कत हज़ार आठ हज़ार नश टा लाभ कत हमें लिखल आठ हज़ार नश टाक बोझा गल ये प्रश्न एबार घोड़ा डिम ए बुलुक बी बुलुक सी बुलुक हम सब बेर करब हमारे प्रश्न के लाभ नहीं तैनाबे कार कत तो लाभ होता बेर करते हैं खूब ही सोजा अंक देख हमार नियम हमें माथाय रखते हैं लाभ बेर करते कत लाभ बेर करते हैं लाभ रेशियो बेर करते हैं कि बेर करते हैं रेशियो मान कि जिज्ञेस कर लेना अनुपात जिज्ञेस कर भी तुम ना जानले एक कथा बोली तु जी दुरबल होस तु जी हमें ना जिज्ञेस करना तुके बोलते तु बुझते कि रे हमें तो बुझते तु बुझीस 
কিন্তু তোকে বলতে হবে যে বুঝতে পারছেন আমি রিপিট করব অনুপাত কি নাম অনুপাত কি করে অনুপাত বের করে এই যে লাভ বের করতে হবে কি বের করতে হবে লাভ বের করতে হবে তাহলে গুণ করতে হবে কাকে সময়কে টাকাকে কাকে সময়কে টাকাকে সময় কত চার মাস টাকা কত বারো এবার আমরা গুণটা টোটাল লিখ এ জাস্ট লিখবো লিখলে কি হবে আমার কাটাকুটি সুবিধা হবে বোঝা গেল ডাইরেক্ট গুণ করবো না গুণ করলে কি হবে আবার কাটাকুটি লাগবে আমি তো কাটাকুটি করবো বোঝা গেল বুঝতে পারলি তাহলে তাহলে এটার সঙ্গে এটা গুণ করব ঠিক বল খুব সোজা অঙ্ক এর থেকে সোজা অঙ্ক হয় না আর আমরা তো পরীক্ষার এত কিছু লিখবো না জাস্ট এক লাইন লিখবো শর্টকারে কী করে করতে সেটা পরে শেখাবো তাকে পরের ক্লাসে তাহলে এইটা এক হাজার গণিত ছয় হয়েছে না বল বোঝাত পারলাম কি না এটা কিসের অংশ লাভের হিসাব হচ্ছে কিছু হচ্ছে লাভের হিসাব কারণ এই চার মাস কাটিয়ে চার মাস লিখেছি পাঁচ মাস কাটিয়ে পাঁচ মাস লিখেছি এক মাস কাটিয়েছে ছ মাস হয়ে গেল ঠিক এবার হিসাব করবো এবার কি করবো কাটাকুটি সমান আরে কাটবো আমি দেখতে হচ্ছে শূন্য দুটো এক দুই এক দুই এক দুই কোনো সন্দেহ গাড়ির এবার আবার দেখ একটু দেখ তাহলে এটা দেখ এটা দেখ দুই দিয়ে কাটছে সবগুলো তাহলে এটা দুই দিয়ে কাটি দুই এটা কত সাত রাইট এটা কত তিন হয়েছে আর কাটছে দেখ না আর কাটছে না আর কাটছে না তাহলে বারো দোকানে কত চব্বিশ বল ফটাফট পাঁচ সাতটা পঁয়ত্রিশ তিন দশে চল্লিশ ও তাহলে মজা করলাম নে হয়েছে এইটা হলো রেশিও এটা হলো রেশিও তাহলে চব্বিশ ভাগ পাবে একজন পঁয়ত্রিশ ভাগ পাবে একজন ত্রিশ ভাগ পাবে ঠিক আছে এখন কত ভাগ পাবে চব্বিশ ভাগ পাবে একজন পঁয়ত্রিশ ভাগ পাবে ত্রিশ ভাগ পাবে যোগ কর মোট কত ভাগ হলো কারণ আমাকে মোটটা দেখতে হবে তাহলে কত ভাগ হলো মোট আচ্ছা এখানে আমি লিখি এখানে এখানে দেখতে পাচ্ছি না হ্যাঁ তাহলে কী করে হিসাব করবো দেখ এই দেখ সব থেকে পাঁচ হিসাব হচ্ছে টাকা হিসাব করবি কুড়ি টাকা তিরিশ টাকা কত হয় পঞ্চাশ টাকা কুড়ি টাকা তিরিশ টাকা কত হয় পঞ্চাশ টাকা পঞ্চাশ টাকা তিরিশ টাকা কত হয় আশি টাকা আশি টাকা হয়ে গেল পাঁচ টাকা চার টাকা কটা খায় ন টাকা উননব্বই টাকা হলো মুখে হিসাব ফটাফট যেহেতু যাতে তুই বুঝিস তাতে করবি অঙ্ক উননব্বই টাকা তাহলে উননব্বই ভাগে ভাগ করতে হবে কত ভাগে ভাগ করতে হবে উননব্বই ভাগে ভাগ করতে হবে এবার হচ্ছে এ কত ভাগ পাবে চব্বিশ ভাগ তাই তো মোট টাকা কত এই যে মোট টাকা কত আট হাজার নশো টাকা মোট টাকা কত লাভের টাকা মোট লাভ টাকা তাহলে আমার এর জন্য হচ্ছে এর জন্য হচ্ছে কত ভাগ এর চব্বিশ ভাগ না তাহলে এই উননব্বই ভাগের মধ্যে চব্বিশ ভাগ হচ্ছে এর তাই তো আর মোট টাকা হচ্ছে আট হাজার নশো টাকা আট হাজার নশো টাকা বোধ পারলাম কাটাকুটি কর খুব দেখতে পাচ্ছি এই আট নয় আট নয় কাটছে দেখি রে চব্বিশশো টাকা কত টাকা চব্বিশশো টাকা মানে এক ভাগে একশো টাকা এক ভাগে এক ভাগে একশো টাকা তাহলে বি কত পাবে পঁয়ত্রিশশো টাকা কি রে এক ভাগে যদি একশো টাকা হয় তাহলে বি করা হবে পঁয়ত্রিশশো টাকা বল সি কত পাবে হট করে বল তিন হাজার টাকা এর থেকে সোজা অঙ্ক হয় নাকি কথা তারলাম আর একবার রিপিট করবো তিনজন আছে ভালো করে গল্প ডাকে শোন তিনজন আছে কজন আছে তিনজন টাকায় ইচ্ছা মতো ইনভেস্ট করেছে কেউ চার মাস কেউ ছ মাস তাহলে আমি ইচ্ছা মতো গুণ করব বোঝা গেল ও যেরকম ইনভেস্ট করে তেমন গুণ করব গুণ করে রেশিও বের করবো কিসের রেশিও বের করলাম লাভ যে ও কতটা কত ভাগ লাভ পাবে তাহলে এ পাবে চব্বিশ ভাগ বি পাবে পঁয়ত্রিশ ভাগ আর এ পাবে তিরিশ ভাগ তো মোট কত ভাগ লাভ হয়েছে উননব্বই ভাগ এবার উননব্বই ভাগ লাভ বেছে তাহলে এটা লিখতে হবে এইটা হচ্ছে লাভের নিয়ম আমি এটা একটু মুছে দিচ্ছি এখন তো সেখানে তার অঙ্কটা টুকুনিস পরে তাহলে উননব্বই ভাগ লাভ হয়েছে তাহলে এ পাচ্ছে চব্বিশ ভাগ নাকি এইটা লাভ লেখা স্টাইল মানে উননব্বই উননব্বই ভাগের ভেতরে চব্বিশ ভাগ পাবে যদি হ্যাঁ যদি উননব্বই টাকা থাকে তাহলে তো কত ভাগ টাকা পাবে চব্বিশ টাকা পাবে কিন্তু আমার কাছে উননব্বই টাকা লাভ হয়নি আমার হয়েছে আট হাজার নশো টাকা তাহলে আট হাজার নশো টাকা গুণ করে দেবো ঠিক কিনা বোঝা যাচ্ছে ব্যাসা হলো যদি হতো যদি লাভ হতো এক লাখ টাকা তাহলে এক লাখ দিয়ে গুণ করতাম যদি লাভ হতো দু লাখ টাকা তো দু লাখ থেকে গুণ করতাম যদি লাভ হতো তিন লাখ টাকা তিন দিয়ে তিন লাখ টাকা দিয়ে গুণ করতাম কারণ বলিয়ে দেবে আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে এইটা রেশিও বের করা কী বের করা রেশিও বের করা বোঝা গেল করে পরের অঙ্কটা অঙ্কটা পরে টুকে নিস পরে করে মাস থেকে লাগে ভিডিও দেখে নিবি লাইভ হয়ে যাবে বুঝতে পারলি ভিডিওতে তো গেলেই দেখতে পেয়ে যাবি ঠিক আছে চলো পরের অঙ্কটা লিখছি তোরা বোঝার চেষ্টা করি মস্তিষ্কে লেখা আছে অমর চার হাজার পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা দিয়ে একটি ব্যবসা শুরু করেন ছ মাস পর ভালো করে দেখ অমর ব্যবসা শুরু করেন কি শুরু করেন অমর শুরু করে তাহলে অমর লিখলাম ক হাজার টাকা পঁয়তাল্লিশ হাজার হ্যাঁ পঁয়তাল্লিশ হাজার তো পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা শুরু করেছে ঠিক আছে এবার কত মাস আমি জানি না এখনো যেহেতু অঙ্কটা পড়িনি বোঝা গেল 
এবার বলেছে ছ মাস পর কত মাস পর তো ছ মাস পর যদি কেউ ব্যবসা শুরু করে বলতো ছ মাস টাকা খাটবে আট ছ মাস খাটবে তাহলে আমরা কিছু ইন্টারেস্টেড ওই ছ মাস ইন্টারেস্টেড পরের ছ মাসে ও ছ মাস খাটায় নিয়ে তো আমার কিছু যায় না ও কত মাস খাটিয়েছে এটাই তো অঙ্ক ও যদি বলতো তিন মাস পরে তাহলে ক মাস হতো ন মাস তাহলে এবার বলেছে পরে বন্ধু কি হয়েছে যে পরের ছ মাসে প্রকাশ করার পর প্রকাশ তিরিশ হাজার টাকা দিয়েছে তো প্রকাশ কত মাস খাটিয়েছে তিরিশ হাজার টাকা কত মাস খাটিয়েছে ছ মাস হয়েছে আচ্ছা অমর তো বারো মাসই খাটিয়েছে কারণ ওর তো বলা নেই ও শুরু করেছে প্রথম থেকে নেই তাহলে কত মাস কাটালো বারো মাস যদি কারো বলা না তাহলে কত মাস কাটাই বারো মাস বুঝতে পারলে অঙ্ক দেখো অঙ্কটা বুঝে গেছে কেন বলতে ডিসি করলে যাবে তার হ্যাঁ তাহলে বলা হয়েছে যে বছরের শেষে কি অনুপাতে শুধু অনুপাত জিজ্ঞেস করেছে মানে লাভের অনুপাত কত হবে তাহলে এটার সঙ্গে এটা গুণ করবো এটার সঙ্গে এটা গুণ করবো শুরু করলো মানে শুরু করলো মানে কি আজকে বছরের পাহাড় জানুয়ারি আমি টাকা শুধু টাকা দিয়ে ইনভেস্ট করলাম তো আমাকে বছর সারা বছর দিতে হবে কারণ এখানে তো বলেনি তো এমন হতে পারে যে অঙ্কের মা আমরা লাস্টে যে কি দেখবো প্রথমে শুরু করলো তিন মাস পর টাকা তুলে নেবে তিন মাস পর টাকা তুলে নেবে কেউ ছ মাস পর দেবে কেউ বললো দুদিন দেবে মানে এইরকম অঙ্ক হবে তখন আমরা ওরকম যে যেরকম দিবে কি রে যে যেরকম লোক তার সঙ্গে সঙ্গে তেমন কথা বলা উচিত তা না তুই যদি থাপ্পড়ে বুঝতে থাপ্পড়ে মারবো না কি রে লাভ মারলে লাভ তো যাই হোক সো এই হলো এই ব্যাপার গুণ করবো তাই তো লাভ কি হবে অমর ইষ্টু প্রকাশ হচ্ছে তো খুব সোজা পঁয়তাল্লিশ হাজার কত হাজার পঁয়তাল্লিশ হাজার এই গুণটা আমরা করবো না এই গুণটা আমরা রেখে দেবো কাটাকুটি করবো কত দিয়ে গুণ করবো বল বারো দিয়ে হ্যাঁ মুখে কথা বল ত্রিশ হাজার কয় দিয়ে গুণ করবো ছয় দিয়ে হয়েছে কাটাকুটি শুরু করি এক দুই তিন এক দুই তিন ঠিক আছে আচ্ছা আমি দেখতে পাচ্ছি পাঁচ দিয়ে কাটছে কাটে দিই পাঁচ নাম পঁয়তাল্লিশ পাঁচ ছয় তিরিশ ঠিক আছে আচ্ছা ছয় দিয়ে কাটছে ছয় একে ছয় ছয় দোকানে বারো তিন দিয়ে কাটছে তিন তিন দিকে নয় তিন দোকানে ছয় ঠিক আছে কাটাকুটি করে থাকলো হ্যাঁ দুই দিকে কাটলো দুই দিকে কাটলো তাই তো দুই দিকে কাটলো তাহলে হয়তো থ্রিস টু ওয়ান হয়ে গেল ঠিক দেখ কী সোজা অঙ্ক কঠিন অঙ্ক শুধু অঙ্কটা পড়ে বুঝতে হবে কি বুঝতে হবে আমার টার্গেট কি অংশীদার মানে আমাকে রেশিও বের করা কি বের করা তুই রেশিও বের করতে পারলে সব বের করতে পারবি কি বের করতে পারবি এভরিথিং সব কিন্তু রেশিও বের করা শিখতে হবে হ্যাঁ হ্যাঁ নিয়ম হচ্ছে কাটাকুটি মানে কি আচ্ছা তোকে যদি বলি চকলেট বাড়তে দিলাম ঘরে পাঁচজন আছে তুই সবাইকে চকলেট দিবি কিনা সবাইকে যদি দুটো করে দিই সবাইকে দুটো করে দিবি কিনা কাটাকুটি মানে হচ্ছে তাই এখানে দুটো ঘর আছে কটা ঘর আছে কটা ঘর আছে তো দুটো জায়গায় সমান করে কাটতে হবে এখানে যদি দুই দিয়ে ভাগ করিস এখানেও দুই দিয়ে ভাগ করতে হবে এখানে যদি দুই দিয়ে ভাগ করা আমার দুই দিয়ে কাটিস তাহলে এখানে দুই দিয়ে কাটতে হবে এখানে যদি পাঁচ দিয়ে কাটিস এখানে পাঁচ দিয়ে কাটতে হবে হ্যাঁ একই ব্যাপার একই ব্যাপার সমান এবার সমান সমানের এই দিকে সমান মানে হচ্ছে এই একটা ঘর সমান মানে হচ্ছে এই একটা ঘর তো এই ঘরে যা দিয়ে কাটবে এই ঘর তাই দিয়ে কাটতে পারবি হ্যাঁ অনুপাতের ক্ষেত্রে তাই বোঝা গেল অনুপাতের ক্ষেত্রেও তাই অনুপাত মানে ঘর চলো নেক্সট অঙ্ক আচ্ছা আমি একটা অঙ্ক দিচ্ছি কত দেখি নিজের থেকে এবার তোরা কর দেখি তোমরা কমেন্ট বক্স আমাকে জানাও দেখি কে কেমন পারো সবাই করবি কে আগে পারি দেখি ঠিক আছে আমি শর্টকাটে লিখবো এই হ্যালো দোস্ত সরি নেটওয়ার্কের প্রবলেমের জন্য এটা হয়েছে তো সেই জন্য দুঃখিত হ্যাঁ তোমরা অঙ্কটা করো দেখ কর বুদ্ধি লাগা কমসে কম রেশিওটা বের কর রেশিও বের কর কমসে কম রেশিও কত যে তোর পনেরো রেশিও বের কর সবাই দেখছি পাঁচ ইস্টু ইস্টু দুই ঠিক 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 দেখছি কর আরো কর কি হচ্ছে হচ্ছে তো ঠিক ঠিক পাঁচ ইস্টু থ্রি ইস্টু টু সবাই কর সবাই কর কত হচ্ছে না না ওরকম না সব সবগুলো কাটতে হবে একসঙ্গে এ চল হয়েছে দেখ এটা দেখি ছোট্ট করে এই অঙ্কটা ছিল টপ লেভেলের অঙ্ক মানে এইটা হচ্ছে মেন আখারার মতো অঙ্ক ঠিক আছে বোঝা গেল এই ধরনের অঙ্ক আসবে ঠিক আছে কারণ আগে জিনিসগুলো ক্লিয়ার না হলে এই জিনিসটা তোর ক্লিয়ার হতো না এখানে একটু কথার প্যাস আছে ঠিক তিন ধরনের কথা প্যাস আছে নাম্বার ওয়ান এখানে বলা হয়েছে ইয়ে পাঁচ হাজার টাকা কত টাকা পাঁচ হাজার টাকা কত মাস কাটিয়েছে তিন মাস এতে তো কোনো গন্ডগোল নেই তাহলে এর জন্য রেশিওটা হচ্ছে আমরা অঙ্কের ক্ষেত্রে করব পাঁচ হাজার গণিত তিন হয়েছে 
এরপরের লাইনটা বলেছে বি তিন মাস পরে কত মাস পরে তাহলে কত মাস কাটলো ন মাস বলে যাচ্ছিস তাহলে ন মাস দিয়ে ন হাজার টাকা গুণ হবে হয়েছে হয়েছে এবার হলো এর বলা আছে শেষ সি শেষ দু মাস তো দু মাসই কাটিয়েছে শেষ দু মাস মানে কি দু মাসই টাকা দিয়েছে এই কথাটা কিন্তু মানে এমনি ডিরেক্টলি বোঝা যাচ্ছে না সবসময় দেখতে পাচ্ছে কত মাস টাকা আছে দু মাস তো শেষ দু মাস দিয়ে শেষ দু মাসই তাহলে দু মাস দিয়েছে তাহলে তিন হাজার টাকা কত মাস দু মাস হয়েছে এবার কাটাকুটি শিখতে হবে কাটাকুটি হচ্ছে যে সবাই কাটো তো এখানে তিনটে শূন্য কাটো এক দুই তিন এক দুই তিন এক দুই তিন হয়েছে এবার দেখ তিন দিয়ে কাটছে দেখ সবগুলো তিন তিন ত্রিকা নয় হয়েছে না তিন করতে তিন আর থাকছে আর কাটছে না তাহলে কত থাকলে এখানে পাঁচ এখানে থাকলে কত সাতাশ আর এখানে থাকলে কত দুই দেখ তো কাটাকুটি কেন শিখতে হবে বললাম না এখানে কটা বক্স আছে বলতো তিনটে তো তিনজনকে যেন লাড্ডু দিবি তুই ভাব প্রথমে বক্স করে নে তোদের সমস্যা হয় বুঝতে পারলো প্রথমে আস্তে আস্তে অঙ্করা শিখতে হবে কি বলতো একদম শর্টকাটে যাওয়া যাবে না আমি একটা শর্টকাট বললাম তোকে শর্টকাটে না ধীরে ধীরে সুস্থ আমি তাকে এরও শর্টকাট শেখাবো ঠিক আছে কিন্তু এখন না আগে বটকাট শিখে আগে অঙ্ক শিখতে হবে ঠিক লাভটা কোনো কাটাকুটি হবে ভঙ্গ অংশ হবে পঞ্চাশ পয়সা লাভ হতে পারতো পঞ্চাশ পয়সা লাভ হতে পারতো ওইটা তো দেখবে মানে মেনে কী করবে এরকম তো চালাই করে দেখবো তুই পারিস কিনা অঙ্ক তো পারিস এখানে তো বলবে একজনের লাভ বের করো তাহলে কত হচ্ছে আমি হিসাব করবো ডাইরেক্ট হিসাব করবো সাতাশ আর পাঁচে কত বত্রিশ চৌত্রিশ চৌত্রিশ টাকা চৌত্রিশ টাকা তাহলে বললো ধর এর লাভ কত ঠিক আছে তাহলে এর লাভ হচ্ছে তিরিশ হাজার টাকা গুণিত পাঁচ বাই চৌত্রিশ পাঁচ বাই চৌত্রিশ কাটাকুটি করবি তো কাটাকুটি কর সতেরো দোকানে সতেরো ঠিক আরে দুই দিয়ে পনেরো হাজার তাই না কত হাজার পনেরো হাজার এবার দিয়ে পনেরো হাজার বাই পনেরো হাজার বাই এই পাঁচ পনেরো কত পঁচাত্তর হাজার পঁচাত্তর তরি পঁচাত্তর হাজার বাই সতেরো এই হ্যালো অঙ্ক টাকা এটা তোকে দেখবে তুই এই পর্যন্ত পৌঁছাতে পারছিস কি না তোর মানসিকতা ভয় কি না কোনো একটা ধর জায়গায় মানে একটা সমস্যা হয়েছে তুই জানিস না অন্য সমস্যা তাহলে কি তুই পুলিশ এখানে যাবি না তো সেই এইখানে এই অঙ্কের টেস্ট হয়ে যাবে মানে একটা আনন সমস্যা তুই সমস্যা জীবনে দেখিনি চোখ অদ্ভুত সমস্যা যে জিনিসটা তুই না চোখে শুনেছিস তুই যাবি এরকম সমস্যা হয় কী করে সামলাবো তার মানে তুই এই অঙ্কটা এখানে পৌঁছাতে না পারলে ওই সমস্যা তুই সামলাতে পারবি না বোঝা গেল মেন্টালিটি টেস্ট বোঝা গেছে কারণ আমার অঙ্কের আনসার যা হচ্ছে হতেই পারে তোর অদ্ভুত দেখে তো লাভ নেই তোর যেটা কাজ সেটাই কর অদ্ভুত কাজ দেখে সেটাই কর ঠিক আছে বোঝা গেল তাহলে এমনি অঙ্ক নিয়ম করা যাবে হ্যাঁ অঙ্ক দেবার একটা চলো তোমরা করো হ্যাঁ এর লাভ বেরিয়ে বের হবে আচ্ছা চল এবার তোরা একটা কঠিন অঙ্ক করলি একটা সোজা অঙ্ক দিই হয়েছে এবার বলি এই যে ইনভেস্ট করবে এবার কেউ টাকা বেশি দিতে পারে কেউ কম দিতে পারে হ্যাঁ কেউ কথা বেশি দিতে পারে কেউ কম দিতে পারে এবার এই কম বেশি হ্যাঁ এবার এই কম বেশি টাকাটা কিন্তু তোদেরকে দিতে হবে কীরকম কম বেশি অঙ্কটা আমি তাকে বলছি তোরা পারিস কি দেখি করিস একটু ব্রেন লাগাবি রাইট বলা হয়েছে এ প্লাস বি প্লাস সি তিনজনে মোট প্রথমে যেটা জানতে হয় রেশিও বের করতে হলে সিঙ্গেল সিঙ্গেল টাকা জানতে হবে এ কত টাকা এ কত টাকা বি কত টাকা সি কত টাকা বোঝা গেল তাহলে তারা কিন্তু রেশিও বের করা যাবে না বোঝা গেল সো এ প্লাস বি তিনজনে মিলে টাকা দিয়েছে চার হাজার সাতশো টাকা চার হাজার সাতশো টাকা এবার কিছু কন্ডিশন দিয়েছে বলা হয়েছে এ বি এর থেকে এ বি এর থেকে পাঁচশো টাকা বেশি কতটা বেশি পাঁচশো টাকা বেশি হয়েছে আর বলা হয়েছে বি সি এর থেকে তিনশো টাকা বেশি বি সি এর থেকে তিনশো টাকা বেশি হয়েছে এবার বলা হোক বলো তো তাদের যদি একটা ব্যবসাতে লাভ করেছে চোদ্দোশো দশ টাকা কতটা লাভ করেছে চোদ্দোশো দশ টাকা এই অঙ্কটা তো যদি পারিস তাহলে জানবি যে আজকের ফুল প্রিপারেশন হচ্ছে এবার আমি তাদের ক্লু দেবো এই অঙ্কটাই এই অঙ্কটাই যেটা সমস্যা আছে আমি জানি না ইয়ে ক টাকা দিয়ে শুরু করেছে এখানে হ্যাঁ আমরা বের করবো তিনটি লাভ বের করবো আমরা এবিসি তিনটি বের করবো অ্যাকচুয়ালি হ্যাঁ আমরা কাম আমরা সব করবো এখানে আমরা কি জানি না বলতো আমি জানি না এ ক টাকা দিয়েছে বি ক টাকা দিয়েছে তাহলে আগে এইটা বের করার চেষ্টা কর এই কন্ডিশন থেকে এই দুটো কন্ডিশন থেকে আগে বের কর তাহলে রিসিও বের করলে হয়ে যাবে কারণ সবাই বারো মাস করে খাটিয়েছে এখানে মাস দুজন বলে মানে সবাইকে বারো মাস টাকা খাটিয়েছে কত দেখি তোমরা দু মিনিট সবাই তাদের জন্য
हमें तुमसे प्यार कितना नहीं जानते बुझाई कर ठीक ठीक धोरण नहीं था गोलाटा सुपार अपना गोलाटा पंकज बर्मन खूब सुंदर लगे दादा कर दाओ हाँ करब तो अवश्य डोन्ट वारि आई उल टेल एवरीथिंग नाइस दादा भिडियो देखते पासीना दादा कर देव धर्ज रखो नो प्रब्लेम तुम्हारा कम लगे अवश्य शेयर करो सबसक्राइब करो तुम जो अच्छा नतून के क्या आज चैने आज प्रथम देखो हमें भिडियो सर एटार नियम तो एक बुझिए बोलें ओके आई टेल इन डिटेल्स नो प्रब्लेम दारण ओके ए बी एक कमेंट कर शिशिर मंडल लेट सी कत टा देखा जा कत टा लाभ कर बी कत टा लाभ कर सी कत टा लाभ कर देखी हाय सर नतून के क्या आज सबसक्राइब करना सबसक्राइब कर दाओ हाँ आई एम फाइन डोन्ट वारि ओके टू थाउजेंड वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड टुएल्व ओके लेट सी दिव्यन्दु चार हज़ार सात सौ टाक देखा जा अरे भाई एक हज़ार चौदहश टाक लाभ हम चार हज़ार सातश टाक कि लाभ कर इधर क्यों आंसर गलो टोटल लाभ हे एक हज़ार चार सौ दस टाक तो क्यों है दादा सब मैथर ओपर देवा जा बेपार ओके okay. अंक भलोक बुझते हैं अंकर भाषा कि अंकटा क्योंकि कठिन ना अंक भाषा कठिन ना कत तो ठीक 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 नियम ठीक है चल देखी हाँ चलो कथा भूल हो देखी सब समय क्लियर करते हैं कि बड़ो के छोटो की बोलो बड़ो हम जो करते हैं छोटो हम वियोग करते हैं बेसि हाँ खूब छोटो हम भाग अच्छा बोली बड़ो मान जो करा खूब बड़ो मान गुण करा बड़ो मान खूब बड़ो मान छोटो मान छूब छोटो मान भाग करा बोझा गया क्लियर कथागुल मना रखते चलो एबारे जो तीनजने मिले तीनजने मिले सतचल्लिस हज़ार टाक डाउन कर ठीक है ये एक बेचो सरि हाँ चार हज़ार सातशो टा ठीक है ये इनभेस्ट टाकाट कम हो समस्या चलो देखा जा सी धरल सी जो एक्स टाक धरी तुम्हें बोझा सी जो तीन सौ टाक सी एर के बेची आज बी बेची कटा बेची आज तीन सौ टाक ठीक है ना तो तीन सौ टाइम बीजे थे एक्स प्लस तीन सौ ना भेरि गुड अच्छा प्रथम x plus 800 माने तीन जोने आधा आधा टका इन्वेस्ट करो चे किंतु उनके बोला चे तीन जोने मोट टका ये टा कतो चार आजार छात छोटा का राइट ये बात हमारा छात छोटा का कोटो आता है बिट बड़ा हो बेताई ताहोले ये टा की होलो तीन जोने मोट टका जोक कर इकने कोटा का से कोटा एक्स से एक टा एक्स दुटो एक्स तीन टेक्स ठीक है ना तो ले मोट टका होलो थ्री एक्स आर ये दिया कोटा होलो कुछ लो तीन छोटा का आठ छोटा का मोट कोटो एकार छोटा का हो ये जलो जो एकार छोटा का हो चे इकने शोमन शोमन कोटो कंडीशन ये टाइ तो जो को ले टाइ पाव जावे तो चार आजार छात्रों का भला कर देख पाती बांग 
তিন হাজার থাকে সাতশো টাকার ভিতরে একশো টাকা বাদ দেয় কটা টাকা থাকে ছশো টাকা থাকে তো তাহলে কথা গুলো তিন হাজার ছশো টাকা থাকলো ঠিক আছে কিনা সেটা হিসাব কিনা চার হাজার টাকার ভেতরে এক হাজার টাকা বাদ দিলাম সাতশো টাকার ভেতরে একশো টাকা বাদ দিলাম তাহলে চার হাজার টাকার ভিতরে এক তিন তিন হাজার আর সাতশোর মধ্যে একশো বাদ দিলে ছশো টাকা তাহলে তিন হাজার ছশো টাকা বুঝতে পারলি সোজা হিসাব কিনা হয়েছে আমি বললাম চার হাজার সাতশো টাকার ভেতর থেকে এক হাজার এগারোশো টাকা বাদ দেবো কটা টাকা বাদ দেবো হ্যাঁ মানে এগারোশো টাকা বাদ দেবো তাহলে চার হাজার থেকে প্রথমে পাতি হিসাবে বিয়োগ করা যায় দেখ এটা ভালো গেছি এগুলো এসে ঝট পাঠা যাবে বন্ধু মুখে মুখে হয়ে যাবে এটা আমি একটু মুছে দিচ্ছি উপরে একটু ভালো করে দেখো চার হাজার সাতশো থেকে মুখে মুখে কী করে করবো এই এগারোশো টাকা বাদ দিতে হবে তো তাহলে আমি দেখতে পাচ্ছি চার থেকে চার হাজার থেকে এক হাজার বাদ দিতে থাকলে কত তিন হাজার টাকা সাতশো থেকে একশো বাদ দিতে কত থাকলো ছশো টাকা তাহলে কত থাকলো তিন হাজার ছশো টাকা না তাহলে আমার সব ইয়ে দুদিক করার দরকার নেই বোঝা গেল তাহলে থ্রি এক সমান তিন হাজার ছশো টাকা তাহলে এক সমান কত কাটাকুটি করবো কাটাকুটি করি সমান সমান তিন বারো কত তাহলে এক সমান বারোশো টাকা এক সমান বারোশো টাকা তাহলে সি করেছে ক টাকা বারোশো টাকা সি করেছে তাহলে এ করতো তিনশো টাকা বেশি তাহলে কত হয় পনেরোশো তাহলে এ আরও বেশি পাঁচশো টাকা তাই না তেইশশো ভেরি গুড তাহলে এইগুলো রেশিও হবে কি হবে তো রেশিও করলে শুধু এই শূন্য কালে কেটে যাবে না বারো ইস্টু পনেরো ইস্টু তেইশ বারো ইস্টু পনেরো ইস্টু তেইশ বলতে পারলাম তোর এখন একটা করা পাওয়া যায় তো বারো ইস্টু পনেরো ইস্টু তেইশ ওটা টুক টুকবি কথা থেকে এখানে টুকবি এখনকটা হচ্ছে তোর বইয়ের অঙ্ক দুই নম্বর অঙ্ক তাহলে রেশিও হলো কত বারো ইস্টু পনেরো ইস্টু তেইশ মোট টাকা কত হলো তাহলে যোগ কর কি করে আবার যা যোগ্য শিখ দশ টাকা দশ টাকা দশ টাকা কুড়ি টাকা কুড়ি টাকা কুড়ি টাকা চল্লিশ টাকা চল্লিশ টাকা সাত আর পাঁচে কত বারো টাকা মানে বাহান্ন টাকা বারো টাকা তো বারো টাকা দু টাকা তো চুয়ান্ন টাকা হয়েছে চুয়ান্ন টাকা পাবে কটা পাবে চুয়ান্ন টাকা পাবে চুয়ান্ন ভাগ করতে হবে কত ভাগ করতে হবে তাহলে এই পরিমাণ কত ভাগ বারো ভাগ তাহলে এ পাবে হচ্ছে চুয়ান্ন ভাগের কত ভাগ বারো ভাগ মোট টাকা কত ভাগ এই যে চোদ্দোশো দশ টাকা চোদ্দোশো দশ টাকা চোদ্দোশো দশ টাকা কাটাকুটি কর চুয়ান্ন ঠিক জোগটা ঠিক আছে কটাকা <laughs> বেশি <laughs> 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 বারো পনেরো আর কুড়ি হ্যাঁ তাই তো বলছি রেশিও মিলছে না কেন ইজি হচ্ছে না কেন কাটাকুটি করবো কয়েকদিন কাটবো কাটাকুটি যাবে বারো পনেরো কুড়ি না কাটা আছে না তো যোগ কর বারো পনেরো যোগ করলে তাই তাহলে দেখ সাতচল্লিশ টাকা ইয়াস সাতচল্লিশ ভাগ তাহলে এ পাবে কত ভাগ পাবে সাতচল্লিশ ভাগের বারো ভাগ সাতচল্লিশ ভাগের বারো ভাগ আর মোট টাকা কত এক চার এক শূন্য ঠিক আছে এবার তিন দিয়ে কাটছে তিন দিয়ে গুণ কর কাটছে তাই না তো তিন বারো ছত্রিশ তিন বারো ছত্রিশ তিনশো ষাট টাকা নাই সংখ্যা একদম তিনশো ষাট টাকা ক টাকা তিনশো ষাট টাকা ছয় বের করো বি বের করো সি বের করো বের কর বের করো কমেন্ট কর আজকে গেলাম জল খাই দুয়ের অঙ্ক তোমরা কমেন্ট করে জানাও যে এ বি কটা পেলো আর সি কটা পেলো কর বের কর এখান থেকে এই যে এখান থেকে বের করো সবাই চারশো পঞ্চাশ টাকা ছয় সঞ্জয় রয় ভেরি গুড আবার কখন আসবে না প্রতিদিন তো ক্লাস হয় লাইভ হয় তো হয়ে আসে না ঠিক আছে তোমরা সরাসরি ক্লাসে যোগদান করতে পারো আর হ্যাঁ আমাদের যে নোটবুকটা আছে লিঙ্ক দিয়ে দেবো আমার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে তোমরা লিঙ্ক করতে পারো সেই নোটবুকটা নিতে পারো আমাদের ইংলিশ হাতে লেখা অবশ্যই নোটটা অবশ্যই নেবে বলবো আর এবং ছয়শো ঠিক ভেরি গুড 
এবং অন্যান্য পুরো প্রিপারেশন বেঙ্গলের জন্য অনেকগুলো পেজ আছে যার মাত্র এক কোটি টাকার ভিতরে পেয়ে যাবে সেই নোটগুলো লিংকের নিচে শেষে দেব ওটা ডাউনলোড করে নেবে আর আইসি ডিএস এর জন্য ম্যাটেরিয়াল রেডি হচ্ছে ভেরি গুড ভারত ভারত আচ্ছা প্রণব ভেরি গুড চল আর একটা অঙ্ক দেব চলো গভীরে যাই ভেরি গুড বইয়ে আছে চেষ্টা করবো যে হ্যাঁ বা না বলবো না হ্যাঁ বললে কি হয়ে যায় অঙ্কারি আর না বললে গাধা বোঝা গেল যে স্মার্ট কে বলে চেষ্টা করবো নাকি আগে দেন তো নাকি এক লাইনে শুধু অঙ্ক দিতে পারবি না তা আমি কি করতে কি করে জানবি আপনার এবিসিটা গুলো গেল চলো আলেক্সি এক ব্যবসায়ী বছরের প্রথম ব্যবসা শুরু করার চার মাস পর এক ব্যবসায়ী বছরের প্রথম ব্যবসা শুরু করার চার মাস পর ছ মাস পর ও আট মাস পর তিনজন অংশীদার নিলেন রাইট ঠিক আছে আচ্ছা বলি আমি একটা পড়ে নিই এত টাকা বিজন নিয়োগ করলেন মানে হচ্ছে একজন বলেছে একজন ব্যবসায়ী ব্যবসা শুরু করেছে ঠিক তার মানে এখানে তিনটে জিনিস লিখেছে তিনটে জিনিস লিখেছে চার মাস পর আমি লিখে দিচ্ছি চার মাস পর রাইট ছ মাস পর কথার মাস প্রেসটা বুঝতে পারছিস কথাটা কি বোঝা চাইছে ভেরি গুড ইয়েস আমরা এতে ইন্টারেস্টই না কত মাস পর করেছি আমি কত মাস খাচ্ছি সেটা ইন্টারেস্টেড বোঝা গেল আট মাস পর এবার বলবো বলবো এত ছ মাস পর ঠিক আছে একজন দিকে দশ হাজার টাকা আচ্ছা আমি এটা শর্টকাট লিখছি হ্যাঁ দশকে মানে দশ হাজার বুঝেছিস যেহেতু ইউটিউব করছি নাকি রে আট কে আট হাজার টাকা বোঝা গেল আর হচ্ছে বারো কে মানে বারো হাজার টাকা ইনভেস্ট করেছে রাইট আর তিনি অংশ করা থাকে এত টাকা এত টাকা এত টাকা বিনিয়োগ করেন বছরের শেষে বছরের শেষে বছরের শেষে কত টাকা লাভ হলো ঠিক আছে এবার ব্যবসায়ী টাকাটা হচ্ছে কত তাই না ওই তো এটা তো একটু কন্ট্রোল করেছে হুম আচ্ছা এখানে আমরা ব্যবসায়ী টাকাটা লিখে দিই ঠিক আছে যে ব্যবসায়ী মালিক মালিক দিয়েছে চারজন আছে কজন আছে চারজন আছে চারজন আছে যে মালিক দিয়েছে ষোলো হাজার টাকা আচ্ছা এটা আমাদের একটু যদি আলাদা করে দিই অ্যাকচুয়ালি এটা বোঝা চাই সে অঙ্কটা ঠিক 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 আছে ষোলো হাজার টাকা ওই দিয়ে দিলাম ষোলো হাজার টাকা কত টাকা ষোলো হাজার টাকা এবার টোটাল লাভ হয়েছে আট হাজার টাকা লাভ হয়েছে কত আট হাজার টাকা আমরা কত দিই এই অঙ্কটা একটু কঠিন হয়ে যায় তোদের পক্ষে হ্যাঁ মালিকের টাকাটা তো আচ্ছা আমি এটা লিখে দিন আরে এটা আমি লিখে দিই পুরোটা বুঝতে পারলি চার ভাগে ভাগ করে তাদের লিখে দিতে অঙ্কটা আমি একটু সজা করে দিই ঠিক আছে ষোলো হাজার টাকা তাই তো ষোলো হাজার টাকা এটা ষোলো কে এইটা হচ্ছে তোর উল্টো করে লিখি আট মাস আট মাস পর এইটা হচ্ছে ছ মাস এইটা হচ্ছে চার মাস আর এইটা হচ্ছে টোটাল খেটেছে এটা ঠিক আছে এই হচ্ছে মেন ব্যবসায়ী ঠিক আছে মালিক আচ্ছা এটা বারো মাস খেটেছে এটা বারো মাস না বারো মাস ঠিক আছে বারো মাস খেটেছে ঠিক আছে এটা বারো মাস খেটেছে বোঝা গেল এবার অঙ্কটা বলছি ভালো কজন কজন ব্যবসায়ী আছে চারজন ব্যবসায়ী আছে কজন ব্যবসায়ী আছে চারজন চারজন ব্যবসায়ী আছে প্রথম ব্যবসায়ী 
আট মাস পরে ষোলো হাজার টাকা দিয়েছে বোঝা গেল অঙ্গরাধ বুঝতে পারে কিরকম আট মাস পরে কত টাকা দিয়েছে ষোলো হাজার টাকা আর এ বারো মাসই খাটিয়েছে কত টাকা দশ হাজার টাকা এ চার মাস পর দিয়েছে আট হাজার টাকা এ ছ মাস পর দিয়েছে বারো হাজার টাকা এবং লাভ পেয়েছে টোটাল লাভ পেয়েছে আট হাজার টাকা টোটাল লাভ পেয়েছে আট হাজার টাকা বোঝাচ্ছে তাহলে তুমি বলো তো দেখি তাহলে তাহলে এই যে আমার এই বারো মাস খাটালো যে বারো মাস খাটালো ধর নাম দিলাম এ নাম দিলাম ধর এ শুধু এ দিলাম বোঝা যাবে তাহলে এ ক টাকা পেল বোঝা গেল অঙ্কটা প্রশ্নটা বুঝতে পারলি কিনা চারজন টাকা খাটিয়েছে একজন দুজন তিনজন চারজন ঠিক আছে এই অঙ্কগুলো একটু গভীর বলছে বোঝ কর কি এর করবি চ হ্যাঁ প্রথমে আমি কি করব রেশিওটা ধীরে ধীরে সুস্থে বের করবো ধীরে সুস্থে বের করবো আমি নাম দিয়ে দিলাম এটা বি দিলাম এটা সি দিলাম এটা ডি দিলাম ইচ্ছা মতো বোঝা গেল কি রে বুঝতে পারলি তাহলে রেশিও বের করছি এ ইস টু বি খুব সোজা অঙ্ক ইস টু সি ইস টু ডি আচ্ছা ই এর কথা এ কত মাস কাটিয়েছে বারো মাস কোনো সমস্যা নেই তাহলে বারো সময় কার গুণ হবে ভেরি গুড দশ কে নাকি হয়েছে আচ্ছা এবার বি আই বি আট মাস পর দিয়েছে কত মাস পর দিয়েছে চার কত মাস খেলেছে চার মাস ভেরি গুড তাহলে চার ইন্টু ষোলোকে বোঝাতে পারলাম ঠিক আছে এবার সি আই তুই বলতে দেখি সি কত মাস কাটিয়েছে টাকা আট মাস কাটিয়েছে ভেরি গুড তাহলে আট গুণিত আটকে বোঝা গেল এবার ডি আই ডি মাস ছ মাস ছয় গুণিত বারোকে হয়েছে না হয়ে গেল না রেশি তো অঙ্ক বের করে এলো বা অঙ্গরা দেখতেই জাহের নাকি দেখতেই কঠিন चार चारि হয়েছে বলতে পারলাম কজন আছে চারজন আছে কজন আছে খুব সুন্দর অঙ্ক এই এই অঙ্কগুলো এর থেকে তো তো বেশি বড় কঠিন অঙ্ক হবে না আর যেটা এক লাইন অঙ্ক হয়ে দেখ এত বড় অঙ্ক এটা তো প্রশ্ন লিখেছি আমি বোঝা গেল এটা আমি প্রশ্ন লিখেছি তো এটা ঘাবড়ানোর কিছু নেই তাই না তোর অঙ্কটা কিন্তু এক লাইনে দেখ কিন্তু এক লাইনে করতে গেলে একটু স্মার্ট হতে হবে আর শান্ত মাথায় করতে হবে হ্যাঁ এ তিন হাজার টাকা চলো ভেরি গুড চলো দেখা যাক কার কাজ হতে হয় চলো কমেন্ট করো এবার দেখ তাহলে মোট কটা টাকা হয়েছে কত ভাগ হয়েছে কত ভাগ যোগ্যার কি করে যোগ করবি দেখ সব থেকে সব থেকে প্রথম ফার্স্ট যোগ শিখতে হবে আট আট ষোলো আট আট কত রে এই যেটা পারি সেটা আট আট ষোলো তো ষোলো ষোলো এখানে ষোলো আমি ভাবলাম ষোলো আছে ভাবনা ষোলো ষোলো বত্রিশ হ্যাঁ বত্রিশ হলো আর এখানে আট হলো ওকে এক মাইনাস হয়ে গেলো তাহলে বত্রিশ হাজার কত চল্লিশ ভাগ কত ভাগ চল্লিশ ভাগ তাই না তো এই টাকাটা চল্লিশ ভাগ কন আট হাজার টাকা চল্লিশ ভাগ করলে কটা টাকা পারে কার বলেছে এর বলেছে তো এর টাকা ভাগ করি তাহলে এ হচ্ছে চল্লিশ ভাগের পনেরো ভাগ কথা বললাম মোট কটা টাকা লাভ হয়েছে ভেরি গুড কাটা টাকা কর অনেকে ঠিক করছে দেখছি এই হলো আর এই চার দোকান আট তাহলে পনেরো দোকানে তিরিশ তিন হাজার টাকা ভেরি গুড অনেকে করেছো যা হ্যাঁ प्रथम चल्लिस 
যদু দিকে ত্রিশ টাকা আর মধু দিকে চল্লিশ টাকা হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি এবার যে ব্যবসা শুরু করলো মানে কি সে বারো মাস করলো ব্যবসা শুরু করা মানে কি বারো মাস করতে হবে অবভিয়াসলি তো নাহলে বলে দিবে নাহলে মালিকের মালিক মরে গেছে তিন মাস পরে মনে কিছু হ্যাঁ না বলে দেবে হ্যাঁ অঙ্কটা বলে দেবে ভেরি গুড দেবো একটা কঠিন অঙ্ক হ্যাঁ অবশ্যই ট্রাই তো করতে হবে ট্রাই কি দুদিন পরে পারতে হবে নাহলে বাড়া শুরু করে দেবো এই তো চাকা টাকা হ্যাঁ তুই দেখবি তুই বাড়িতে একটা ছোট্ট অভিজ্ঞতা বলি তোর মা কিছু ক্ষেত্রে বলে এই জানা ওখান থেকে দোকান থেকে জিনিসটা নেয় না ভালো লাগে এখন তোকে যদি ওই সময় তার মা বলে যা জিনিসটা নিয়ে তুই কথা বলি ঠাঁস কাকমের দেয় হয়ে যাও তুই কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দরবেন না আনবি না কেন আনবি তুই আগে গেলে না কেন ওই যদি বুঝিস না যে এমার্জেন্সি কাকে বলে যে জিনিসটা দরকার এমার্জেন্সি দরকার তোকে মা বলছে মানে যেতে হবে সেই জিনিসটা তোর মধ্যে নেই মানে এমার্জেন্সি নেই একটা চড় খেলি তখন ভাববি না এবার এমার্জেন্সি হয়ে গেছে এবার যেতে হবে যে মা বলেছে বুঝছো ওই আর কি কারণ এখন থেকে বলছি তুই অঙ্ক এই করছি স্যার বলে দশটা অঙ্ক যদি দুখা দপ দপ করে হঠাৎ করে মেরে দেবো পরের দিন পঞ্চাশ টাকা দেবো ষাটটা করে ফেলবি বলবে না ওই তো কাজ হবে নাকি টাকা কি কী করে আসবে রে চাম্বার সতেরো হ্যাঁ এই কল করো না হ্যাঁ তোমরা কেউ এখন লাইভ ক্লাস করছি চলো আজকে সব সব থেকে বেশি লাইভ ক্লাস আমি অনেকদিন বললাম মানে কি বলতো এক ঘন্টা কোনো লাইভ করানি মানে তো ক্লাস করিয়েছি কিন্তু লাইভে যাইনি আজ হ্যাঁ হ্যাঁ ছেড়ে দিই দশ মিনিট করে লাই না যাই হোক তোমরা যারা দেখছো ভালো তিরিশ চল্লিশ জন দেখছো সত্যি মানে অনেক কিন্তু ধৈর্য ধরে বোঝাচ্ছ দেখো শুনতে পারবে এবারে আমরা খুব ছোট্ট করে লিখব এ সাত হাজার টাকা দিয়ে ব্যবসা শুরু করে কি বললাম বল এ সেভেন কে দিয়ে এইটা আমার শুধু কথা দেখ তোকে বই দেখতে হবে না সাত হাজার কে মানে হাজার কে মানে হচ্ছে সাত হাজার এই যে সাত হাজারকে কে লিখছি ভালো কথা তুই ইউটিউব কম দেখি নাকি ফেসবুকে লেখা থাকে না কে মানে হাজার আমার যেমন এখন লেখা আছে কে তাই না মানে পঁয়ত্রিশ হাজার সাবস্ক্রাইবার সো এ সাত কে টাকা দিয়ে মানে সাত হাজার টাকা দিয়ে শুরু করলো আমি এখানে লিখে দিলাম শুরু করলো মানে কি বলতো দেখি মানে এ বারো মাস খারাপ পারে এখন আমি জানি না বইটা যেহেতু পড়িনি পুরোটা বুঝেছো বলা হয়েছে পাঁচ মাস পর বি কিছু টাকা নিয়ে ব্যবসা শুরু করলো আচ্ছা গল্প হয়ে গেছে এখানে বি পাঁচ মাস পর কত মাস পর পাঁচ মাস পর কত টাকা এক্স টাকা আমি জানি না তো কো টাকা ঠিক আছে বি পাঁচ মাস পর কিছু টাকা নিয়ে ব্যবসা শুরু করলো হয়েছে এক বছর পর তাদের লাভের অনুপাত হলো লাভের অনুপাত হলো বুঝেছি বি কিছু টাকা নিয়ে শুরু করলো মানে এক্স টাকা ধরেছি বুঝে গেলো আমি জানি না টাকাটা বের করতে হবে লাভের অনুপাত অব বছরে শেষে লাভ হয় নাকি এটা নিশ্চয় আনিস লাভের অনুপাত হলো টু ইস টু থ্রি টু ইস টু থ্রি তাহলে তাহলে বি ক টাকা দিয়েছিল বিয়ের টাকা বের করো হয়েছে অঙ্কটা একটু আলাদা টাইপের অঙ্ক হয় না এবার অঙ্কটা কি কিছু নেই আলাদা নতুন কিছু নেই কেন নতুন কিছু নেই আবার অঙ্কটা ঠোক অঙ্কটা বুঝতে পারলে কি না অঙ্কটা তোমরা বুঝতে পারছো না কমেন্ট বক্সে জানাও আমাকে হুম আর যারা নতুন একদম প্রথম দেখছো আমার চ্যানেলটি তাদেরকে একবার ওয়েলকাম জানাই আমার চ্যানেল দেখার জন্য হুম আর কেমন লাগছে জানাও হ্যাঁ এটা অঙ্কটা বলো সবাই তোরা করার চেষ্টা করে দিন সঞ্জয় রয় নাইন আপনাকে ভালো লাগছে না আপনাকে ভালো লাগছে না আমাকে ভালো লাগে লাভ আছে অঙ্ক ভালো লাগছি তাই বল খুব ভালো ক্লাস হচ্ছে স্যার কেন ইমান আচ্ছা ইয়ে তো চীনা পরিচিত ছিল সুরাতে মাঝ যাও দিল পেয়ে যাও রাই সমঝো ঠিক আছে প্রণব সরকার সাইফুদ্দিন খান ওকে রতন বর্মন ওয়েলকাম চ দেখি ওকে নো প্রবলেম সরি দাদা জাস্ট জোকিং কোনো ব্যাপার নেই জিও মৃন্ময় বিশ্বাস 
সত্যি আপনি আমাকে জাহাজ হ্যাঁ এটা আমি জানি জাহাজ তুমি হয়তো জানো না নাকি রে যাই হোক মজা করলাম আমি জোকস করলাম এপ্রিল ফুল বানালাম তোমার কো হ্যাঁ আমার আপনার কথাগুলো মনে রাখার মতো চলো ভালো লাগলো হুম কেউ তোমরা সত্যি যদি কমেন্ট শেয়ার করো আমাদের ভালো লাগে উৎসাহ লাগে যে একটা ছেলের জন্য এত মেহনত করছি সে আমাকে প্রশংসা করছে ব্যাস এইটুকুই পাও না কারণ কাজের শেষে সব থেকে স্মাইলটা একটা বড় দামি জিনিস তাই না চলো হ্যাঁ আমার নাম মাই নেম ইজ ইমরান খান ইউ আর গ্রেট স্যার চলো তাহলে অনেক কমেন্ট পড়া হলো এবার একটু অঙ্কের ধ্যান দিই বলা হয়েছে ভালো করে বলছে আমি সেম অঙ্ক করবো যেমন করছিলাম ঠিক আছে এক্সালো তো আমার কি বলতো দেখি এ কত মাস ব্যবসা শুরু করেছে বারো মাস কাটিয়েছে তাহলে এ টাকা হচ্ছে হিসাব মতো তাহলে এ একটু বি করলাম ভালো করে বুঝি তাহলে এ হচ্ছে সাত হাজার টাকা সাত হাজার টাকা লাগিয়েছে কত মাস বারো মাস হয়েছে না এবার বলেছে বি পাঁচ মাস পরে কত মাস পরে ক মাস কাটিয়েছে রে সাত মাস কত টাকা কাটিয়েছে আমি জানি না এক্স টাকা হয়ে গেল নাকি না এটাই তো রেশিও এটাই তো রেশিও তাহলে এটা সমান সমান থ্রি টু টু ইস টু থ্রি এটাই তো রেশিও ওই এক্স হোক আর ওয়াই থাকো কিরে বোঝা গেল বারো মাস হয়ে গেল এবার আমি দেখবো বি কত মাস পরে খাটিয়েছে পাঁচ মাস তাহলে মোট কত মাস খাটিয়েছে সাত মাস তাহলে সাত মাসে কটা টাকা এক্স টাকা আমি ধরে নিলাম এক্স টাকা তাহলে এইটাই তো হওয়া উচিত রেশিও নাকি কিন্তু ওরা বলে দিচ্ছে টু ইস্টু থ্রি তাহলে এই রেশিওটা যা হবে এই রেশিওটা তাই হবে এই রেশিওটা যা হবে এই রেশিওটা তাই হবে তাহলে এই রেশিও দুটি কাটাকুটি যাবে তাই না এবার আমি রেশিওটা কাটাকুটি করি এখানে কাটাকুটি তারপরে দিকে দেখবো তাহলে সাত সাত করে দিলাম বোঝা গেল তাহলে থাকলো কত যে বারো হাজার নাকি রে বারো হাজার বাই এক্স বোঝা গেল আর এটা থাকলো দুই বাই তিন বোধ পারলাম রেশিও যাও বায়ো তাই হ্যাঁ এবার বাই কারণ লিখলাম বাই লিখলাম এই কারণে কাটাকুটি করবো দেখ উপরে উপরে কাটে কাটলাম এই ছয় দোকানে বারো হয়েছে তাহলে এইটা এটা গুণ কর আর এক্স দিয়ে গুণ কর হয়েছে তো তিন আর ছয় গুণ করলে কথা হয় আঠেরো কে আঠেরো হাজার আর এক্স এক্সের সঙ্গে এক আসতো এক গুণ করে কথা হয় এক্স তাহলে এক্স সময় কত টাকা হলো আঠারো হাজার টাকা কি সোজা অঙ্ক দেখ খুব সুন্দর অঙ্ক এবং নাইস অঙ্ক বুদ্ধিমানের অঙ্ক এই ধরনের অঙ্ক আসবে বোঝা গেল আর একবার বলবো ভালো একবার দেখি আমি জানি না এক্সের বি কত টাকা দিয়েছে ভেরি গুড এভরি ওয়ান হুইজ মেক কমেন্ট রতন বর্মন দেখো আমি জানি না যে বি ক টাকা দিয়েছে কিন্তু আমি ধরতেই পারি নাকি রে অঙ্ক মানে তো ধরা নাকি কি বলি অঙ্ক মানে ধরা এখন ই বলেছে মানে অঙ্কে স্যার এসে ক্লাসে তোকে জোকস বলে তার অঙ্কটা বলছে তো অঙ্কে স্যার এসে ক্লাসে দিয়ে বলছে এবার ছেলে মেয়ের ক্লাস পাশাপাশি এবার রতনকে বলেছে এ রতন ধর পিঙ্কির হাত ধর পিঙ্কির হাত ও পিঙ্কির হাত ধরেছে পিঙ্কির হাতে দেখা চেপে ধরেছে স্যার দিকে গেছে এক অসভ্য ছেলে ধপ ধপ করে মেরে দিয়েছে হুম দে পরে ইতিহাস আর এসছে হুম যে এবার ধর স্বাধীনতা পড়াচ্ছে দে বলছে নেতাজি এই এই করেছিল তো কি বলছে এই রতন ধর তুই নেতাজি আর ওরে গেছে আর নেতাজি ফেতাজি বলবেন না এমনি এক একবার স্যার ম্যাথে সব ধরতে বলেছিল এই জন্য মার খেছি আর আপনার যদি ধরি আমি নেতাজি তাহলে নেতাজি যে মারা গেছে তাকে তো খুঁজেই পাওয়া যায় না আর আমি যদি নেতাজি হই তাহলে আমাকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না কাল থেকে সুতরাং নেতাজি বলবেন না যাই হোক সো দিস ইজ ওয়ান তাহলে আমি ধরে নিলাম ধরে নিলাম কি যে বি এক্স টাকা তো বি এক্স টাকা কত মাস কাটিয়েছে সাত মাস তাহলে যেরকম বের করবো সেরকমই বের করবো তাই না এ সাত হাজার টাকায় বারো মাস গুণ করলাম তাহলে বিয়ে সাত মাসের সময় কত গুণ করবো এক্স গুণ করবো এবার এই রেশিওটা বের করলাম তো রেশি বের করার এদিকে নাই ভাব এদিকে নাই ভাব তাহলে কাটাকুটি করলাম তাহলে এইটা পাই বারোশো বা এক্সা আসা উচিত কিন্তু তো বলে দিয়েছে এটাই আসবে এটাই আসবে তাহলে আমি এটা কারণ এবার এইগুলোর উপর ওপরে কাটে এইগুলোর উপর ওপরে কাটে তাহলে কি দু ছয় দোকানে বারো কাটাকুটি বার কোনা কোনি গুণ হয় নাকি এরকম ক্রস চিহ্ন হয় কিছু নয় ক্রস চিহ্ন হয় তাই না সো লাভ লাভ কানেকশন তো তিন ছয় আঠেরো তাহলে আঠারো হাজার টাকা এক সমান কত টাকা আঠারো হাজার টাকা তোমরা বলো কেমন লাগলো আমি তুম ও কোনো এখন নেই আমার কোনো সমস্যা নেই নাকি রে তুই শুনছি তোর সমস্যা কাকে দরকার তোর দরকার আমার দরকার হ্যাঁ যে বুঝবে সে বুঝবে কি গো খুব ভালো স্যার আমি সে যেই স্যারের কাছে কোচিং করি তার থেকেও ভালো বুঝতে পারছি আচ্ছা না সব স্যারাই ভালো দেখো হয়তো তোমাকে সেই মতো বোঝাতে পারে না বা তুমি সেই মতো বুঝতে পারো স্যার যেটা যাই হুম চলো দেখা যাক আরো কিছু অঙ্ক হ্যাঁ 
শোনো তুমি যদি আমাদের মেনের জন্য হ্যাঁ পাকিস্তানের পিএম হতে পারে তো ভালোই হতো কমসে কম দেশটা থাকতো হাতে নাকি রে তাই না আমি পশ্চিমবঙ্গের পিএম হ্যাঁ হবো সামনে বসার তো হ্যাঁ সব নে তো তোকে এপ্রিল ফোন দিলাম দেখলি কথা কথাই সেভেন জিরো সেভেন সিক্স সিক্স ফাইভ জিরো সেভেন জিরো এইট সো ইফ ইউ ওয়ান্ট টু জয়েন আওয়ার ক্লাসেস ইউ ক্যান কন্ট্যাক্ট মি সেভেন জিরো সেভেন সিক্স সিক্স ফাইভ জিরো সেভেন জিরো এইট তুমি আমার এই নম্বরে আসতে পারো কন্ট্যাক্ট করতে পারো তুমি যদি শুধুমাত্র মেনে প্রিপারেশন নাও রাইট তুমি যদি সিরিয়াস প্রিপারেশন নিতে চাও দশ থেকে বারো ঘন্টা পড়াশোনা করতে চাও এবং সিরিয়াস কিছু করতে চাও তাহলে আমার আসতে পারো আর যদি এমনি কোনো প্রশ্ন থাকা জিজ্ঞেস করে তো রিকোয়েস্ট করবো ফোন না করার চলো একটু কথা বলি তোদেরকে আমি অনুপাত সমানুপাতে শিখিয়েছিলাম একটা জিনিস শিখিয়েছিলাম মনে আছে যে রেশিও কখনো ট্যারা ব্যাখ্যা হয় না রেশিও সোজা সোজা হজি হয় তাই মানে রেশিও হবে এক ইস্টু টু ইস্টু তিন এক ইস্টু দুই ইস্টু তিন কিন্তু একের দুই একের তিন থাকা চলবে না এবার ওই ধরনের অঙ্ক রেশিওর সঙ্গে আমার এই লাভের কি একটা অনুপাত বড় টাইপের একটা অঙ্ক করি রাইট চলো অঙ্কটা করি আচ্ছা চ আমরা দেখি আমি বলছি তুই শিখ এখানে দেখ নয় নম্বর অঙ্ক বলা হয়েছে একটা মূলধন তার এই টু বি টু সি মূলধনের অনুপাত কিছু অনুপাত মূলধনের অনুপাত এটা মূলধনের অনুপাত মানে বলে দিয়েছে যে একের দুই একের তিন একের চার মূলধনের অনুপাত হচ্ছে একের দুই একের তিন একের চার মূলধনের অনুপাত রাইট এবার বিনিয়োগ শুরু করে দু দু মাস পর এই অঙ্কটা যদি পারিস তাহলে জানবি যে ব্রেন তো এক্সিলেন্ট রাইট দু মাস পর দু মাস পর এ অর্ধেক টাকা তুলে নেয় আমি লিখে নিচ্ছে এটা দু মাস পর এ অর্ধেক তুলে নেয় তুলে নেই তুলে নেই বানানটা কি হ্যাঁ নেই ঠিক হয়েছে আর কিছু না বাকি যা যা ছিল তাই রাইট যদি তুলে নেয় তাহলে বি কত টাকা লাভ পাবে আচ্ছা লাভ হয়েছে তিনশো আটাত্তর টাকা তাহলে বি এর লাভ কত গুড ইভিনিং দাদা সাগর সরকার হ্যাঁ আমার অ্যাড্রেসটা হচ্ছে নদিয়া জেলার করিমপুর নদিয়া জেলার করিমপুর চলো দু মিনিট সময় তোমরা করো প্রথম কথা তোকে ক্লু দিয়ে দিই এখানে একটু ট্যারা ব্যাকা আছে এই ট্যারা ব্যাকা থাকা সোজা কর হ্যাঁ নিয়ম হচ্ছে ট্যারা ব্যাকাকে আমার বাড়ি মুর্শিদাবাদ জনার্দন ঘোষ ই হ্যাভ এ নাইস নেম হ্যাঁ তাহলে দেখ এই রেশিওটা বের কর প্রথমে রেশিওটা সোজা কর যে তাহলে ভালো করে দেখ এই রেশিও বের করতে হলে লসাগু করতে হয় কার কার নিচের গুলো দুই তিন চার লসাগু তো দুই তিন চার লসাগু বারো তাই না তো বারো টাকার বারো টাকা দ্বিগুণ করতে হবে এখানে বারো দ্বিগুণ করলে কয় ছ টাকা এখানে বারো দ্বিগুণ করলে কত ছ টাকা কারণ দুই কেটে গেল তাই না তো ছয় ছয় হলো এখানে বারো দ্বিগুণ করলে কত হবে চার টাকা তিন চারা বারো সোজা হিসাব কর আর এটা কত তিন টাকা এইটা গেল রেশিও তার মানে কি এ ছ টাকা ইনভেস্ট করেছে বি চার টাকা ইনভেস্ট করেছে আর এ তিন টাকা ইনভেস্ট করেছে রাইট এবার কথা হলো দু মাস পর কত মাস পর তো দু মাস পর এই কথাটা কেমন হলো তুই ভাবছিস কোনো ব্যাপার নেই তুই ধরে নে ছ টাকা চার টাকা তিন টাকা ইনভেস্ট করছে ছ এক্স ফোর এক্স থ্রি এক্স ইনভেস্ট করছে কারণ এক্সটা ধরলেও হয় না ধরলেও হয় আমি ধরে নিলাম এ ছ টাকা এ চার টাকা আর এ তিন টাকা ইনভেস্ট করেছে রাইট তো দু মাস খাটিয়ে দেবে প্রথম দু মাস তো খাটে ছ টাকা করে নাকি রে তো প্রথম দু মাস ছ টাকা করে খাটলে কত হবে সিক্স গুলি তো দুই তাই না দু মাস হলো দু মাসে এর খাটটা খাটলো এবার বাকি কমাস থাকবে দশ মাস দশ মাসে কটা খাটবে তিন টাকা কারণ অর্ধেক টাকা তুলে নিচ্ছে বুঝিস কটা তুলে নিচ্ছে 
তো ছ টাকার ভেতরে অর্ধেক কিলো কটা থাকে তিন টাকা তো এই তিনটা কত মাস কাটবে দশ মাস টোটাল বারো মাস কাটা যাবে তো টাকা বোঝা গেল আর বাকিগুলো আর কি সবাই বারো মাস কাটিয়েছে বাকিগুলো গল্প নেই বাকিগুলো কোনো ভালো করে দেখি মূলধন অনুপাত এটা হয়ে গেছে যে বলেছে এই ছ টাকা ইনভেস্ট করেছে এই চার টাকা ইনভেস্ট করেছে এই তিন টাকা ইনভেস্ট করেছে আমি এক্স না নিলেও হতো কারণ এক্সটা নিচ্ছি কারণ এক্সটা নেওয়াটা হচ্ছে অঙ্কের প্রধান বিষয় এবার হচ্ছে যে ছ টাকা ইনভেস্ট করেছে এই চার টাকা ইনভেস্ট তিন টাকা বলেছে এবার ইয়ের গল্প ইয়ে দু মাস পর কত মাস পর তো দু মাস কী করলো এ তো দু মাস ছ টাকা করে খাটালো না তো ছ টাকা করে খাটালে দু মাস ছয় দোকানে বারো টাকা হচ্ছে ওটাই আলাদা হিসাব মানে গুণটা করছি না কিন্তু পরে যে টাকা থাকছে ক টাকা বাকি থাকছে অর্ধেক টাকা তিন টাকা থাকছে তো তিন টাকা যদি থাকে তিন টাকা যদি থাকে তাহলে কত মাস কাটাবে দশ মাস বোঝা গেল হ্যাঁ এইটা শুধু এর টাকা কার টাকা এর টাকা ছ টাকা দু মাস করে খাটছে আর তিন টাকা দশ মাস কাটছে ছ টাকা দু মাস কাটছে আর তিন টাকা দশ মাস কাটছে কারণ এখানে বলেছে এই দু মাস পর অর্ধেক টাকা তুলে নেয় কত মাস পর না ওই ওটা ওটা ইনভেস্ট টাকা তুমি তো লাভের তুলতে পারবা না তুমি যে মেন টাকা সেটা তুলতে পারবা তাই না ব্যাংকের কি সুদ লাস্টে দিবে তোমাকে প্রথমে দিবে না বুঝছো প্রথমে তো আসল টাকা তুলতে হবে কি রে ফিক্স ডিপোজিটে হ্যাঁ মানে ছ টাকা যে ছ টাকা হলো দু মাস পরে ঠিক আছে মানে আমি দেখছি টাকাটা কি কত হচ্ছে খাটনির টাকাটা হলো বোঝা গেল আচ্ছা বিয়ের কত বিয়ে তো যা আছে তাই বারো মাস বিয়ে তো বারো মাস ঠিক আছে বিয়ে তো বারো মাসের গল্প সিও বারো মাসের গল্প হয়েছে না এই হিসাব করে এবার এটা এক্স লিখলাম না এক্স না লিখলো হতো বুঝিস তো ছয় দোকানে বারো আর তিন দশে তিরিশ তিরিশ টাকা আর বারোটা কত খাই বিয়াল্লিশ টাকা এর বিয়াল্লিশ টাকা এর আটচল্লিশ টাকা আর এ কত ছত্রিশ টাকা কাটাকুটি করছে কাটাকুটি যাই ঠিক আছে কয়েক দিকে কাটছে বলতে দেখি ছয় দিকে কাটছে ছয় সাত হ্যাঁ না ছয় হ্যাঁ ছয় সাতটা বিয়াল্লিশ ছয় আটটা আটচল্লিশ ছয় ছয় ছত্রিশ কী সোজা অঙ্ক দেখ তাহলে এ সাত ভাগ এ আট ভাগ এ ছ ভাগ কটা করে পাবে সাত ভাগ আট ভাগ ছ ভাগ সাত ভাগ আট ভাগ ছ ভাগ চলো দেখি সাইল হোসেন আচ্ছা সাত ভাগ আট ভাগ ছ ভাগ যদি হয় তাহলে মোট কত ভাগ হলো যোগ কর আট সাথে পনেরো পনেরো ছে একুশ ভাগ তো একুশ ভাগ কত কত টাকা করেছে এই টাকাটা নাকি তাহলে কার বলেছে বি তো আট একুশ ভাগের ভেতরে আট ভাগ পেয়েছে বি বধ পারলাম ঠিক আছে কিনা আর কত টাকা তিনশো আটাত্তর টাকা কাটাকাটি করো কোনো আপনার তুই বুঝতে কয়দিকে কাটবে তা তিন দিয়ে কাটলাম তিন দিয়ে কাটি তুই না বুঝতে পারিস আমি একুশ দিয়ে কাটতে পারতাম ডাইরেক্ট তিন দিয়ে কাটলাম তিন সাতে একুশ তিন একে তিন তিনে তিন দোকানে ছয় তিন ছয় আঠেরো এবার সাত দিয়ে অবশ্যই কাটবে সাত একে সাত সাত একে সাত আর ছাপান্ন সাতাশটা ছাপান্ন এবার আট আঠারো কত আঠ আঠ আঠারো একশো চুয়াল্লিশ একশো চুয়াল্লিশ টাকা একশো চুয়াল্লিশ ধারা বলতে দেখি একশো চুয়াল্লিশ ধারা ভারতবর্ষে কত নম্বর আর্টিকেল কারণ কারণ ও বলছে তুমি এই এই কথা লিখো কিছু লেখো এটাই লিখতে বলছে এটা তো লিখতে পারে এটাই লিখতে হবে এটাই ট্যালেন্ট বুঝে আছিস আমি কি বলছি সেইটা তো জিজ্ঞেস করলো আচ্ছা বলতে দেখি আমরা দেখেছি বাংলাদেশের থেকে চায়নার লোক অনেক বেশি ভাত খায় কেন হ্যাঁ লোক বেশি তাই আরে সিম্পল লজিক লোক বেশি তাই কিন্তু ওই বুদ্ধিরা তো তখন খেলবে না তুমি যদি স্মার্ট না হও হ্যাঁ কিছু ওয়ার্ড না লিখবো নাকি কি বলছে দাদা আমার বাড়ি ঝাড়গ্রাম সো ক্লাস নেবো কি করে হ্যাঁ চলে আসো ঝাড়গ্রামের ছেলে আছে কোথায় ঝাড়গ্রামে বর্ধমান না কোথা দিকে ও হ্যাঁ তোমার দিকে ছেলে আছে তো তোমার কি সমস্যা চাকরি করো ভাই চাকরি করলে জম্মু কাশ্মীর যেতে হবে এসএসসি চাকরি করলে টাটা তোমাদের জন্য ইউটিউবের জন্য তোমরা ভালো থাকো এবং কমেন্ট বক্সে জানাও বাকি কি কি হলো না হলো এভরিথিং আর এটা বেশি বেশি শেয়ার করো শেয়ার না করলে হয়তো পরবর্তী লাইভ ক্লাস করবো না কারণ এটা যদি মিনিমাম দু হাজার ভিউ না হয় তাহলে আর করবো না 
চলুক স্যার এই তো ঝাড়গ্রামের বাড়ি কথা রে বাড়ি কথা তোর দিকে বাড়ি কথা কোন থেকে ওকে বলো বিষ্ণুপুর বিষ্ণুপুর বিষ্ণুপুরে বাড়ি তালডাঙা তালডাঙা বলে তালডাঙা ইউ ক্যান কল মি ডোন্ট ওয়ারি নাম্বার কই 